una conchiglia vera e plastilina. Nascono anche così i personaggi fantasiosi dell'artista che andiamo a conoscere questa mattina in panchina. E conosciamo così in panchina questa mattina Antonietta Manca. Buongiorno, benvenuta Buongiorno. a te e alle tue divertenti creazioni fatti di oggetti veri e plastilina, giusto? Esatto, sì, sì. Ed è così che nasce un mondo colorato e magico. Sì, un mondo pazzo e fantasioso dove alcuni oggetti mi ispirano delle forme o dei personaggi o delle idee. Allora, non vorrei sbagliare, ma tu prima ti sei definita prima fuori onda... Pupa pupazzara, sì, pupazzara, pupazzara, mi veniva già pupazzara. pupazzista, non, non vorrei sbagliare. <ride> Perché questo termine? Perché sostanzialmente creo dei pupazzi, dei pupazzi di varie dimensioni di plastilina che poi utilizzo a seconda delle esigenze o per libri o per illustrazioni sulla pubblicità o per il puro gusto di far giocare i bambini, perché faccio anche dei laboratori dove insegno a costruire dei pupazzi. Ecco, come è nata questa tua passione? Curiosa? Eh sì, curiosa, ma è nata in realtà per caso, perché ero a Barcellona, vivevo lì, lavoravo lì e ho trovato una locandina di un corso di animazione stop motion con la plastilina e allora mi si è un po' risvegliata l'anima fanciullesca dei cartoni del passato e mi sono iscritta immediatamente e ho riscoperto questo materiale fantastico che comunque si è profumato, colorato, che si modella e assume qualsiasi forma possibile. Con cui da bambini abbiamo giocato un po' tutti, eh, no? ci siamo quello. tutti sporcati un po' le mani. Esatto. Ecco, la, la tecnica dello stop motion in che cosa consiste? La tecnica della stop motion è un po' complicata perché consiste nel fare 24 fotogrammi che equivalgono a un secondo di animazione, quindi è un procedimento molto lungo ma molto divertente perché praticamente qualsiasi cosa diventa vera, animata. Quindi anche questa, anche questa mh, insomma, mh, lumaca con le ali. Sì, questa piccola utopia, questa lumachina con le ali da libellula, piano piano potrebbe animarsi. Se per esempio si fa un piccolo scatto così, poi un altro scatto così, facendo una serie di scatti si vede l'occhietto che si muove. È un procedimento molto lungo ma divertente. In questo procedimento lungo e divertente, come dici te, possono nascere delle animazioni, ma come ci dicevi i tuoi pupazzi e le tue creazioni possono finire anche su dei libri. Io so che ne hai portato uno con sì. te questa mattina. Questo è il mio ultimo libro che ho fatto con Fulvia degli Innocenti, una scrittrice eh, con l'editore Zelig, si chiama La pulce innamorata. E questo libro ha avuto un percorso strano perché è nato dall'idea di un libro per uh, i povedenti, qui doveva essere una sensazione tattile, evidentemente io ho questo destino con la manualità e poi in realtà non siamo riusciti a fare questo progetto, è diventato puro visivo. E quindi è la storia di una pulce che si innamora di un cane. <ride> Può succedere anche questo. Può nel succedere mondo anche della questo, fantasia. Esatto. Ascolta eh, Antonietta, se qualcuno volesse incominciare a confrontarsi con quest'arte, come può fare? Ma, eh, con la plastilina, intanto... Eh, divertirsi e provare. Eh, sul mio sito potete trovare dei riferimenti e anche un piccolo tutorial eh, e poi basta, bisogna comprare, giocare, divertirsi perché poi sostanzialmente bastano le mani e anche qualsiasi oggetto, dallo stuzzicadenti al tappo di bottiglia. E allora andiamo a vedere il tutorial per capire che cosa fare, magari anche in queste giornate uggiose può essere un'indicazione per passare qualche ora in famiglia. Grazie Antonietta. Grazie a voi.